आज के मधु ताले इखाने ये ब्लॉग ता शेष होते हैं पूरा शौकाल थे के घूरे टूरे ग्रैंड कैनियन घूरे एको निकाने होटले फास्ट डिशेस हाँ कोडे खावट टावर के रान्ना कोडे इखाने ब्लॉग ता मैं शेष कोची आबार कल शौकाल बैला थे के बेरोबो कल के कोधा कोधा जाए शेटा काल शौकाल बजाते हैं आपने तीते थक बो आर आपने तो किधर खाते थक बो अकोन कर मातो टाटा लोडेड गाड़ी आज के अकोन बेरोबार जोनो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कोरे डीप शॉप आमी आबार जे स्पॉट कुलो जाती जे Hi everyone, good morning. देखते ही पाच चंद शौकाल बैला होएगा अच्छे काल राते बैले बोले भूमि चिलाम जे आज शौकाल बैले तो हम लोग बार बैला ते बेरो बो तो तार आगे काल के तो राते बैले ते बोल लाम जे रात होएगा अच्छे हम लोग आज के एक टा एयरबीएनबी ते ऐसे थी, तो आमी शौकाल होले एयरबीएनबी टा घुरिए देखा बो आश्पाशे एयरबीएनबी टर की आज है, तो चार पाशे ये रकोम। ऐ मामा, आश्पाशे, मैं बुक नहीं आज तो क्या नो? राती बेले कल जोखो नेशे चिल्म तो खोन, इटा एक दम मेन रोडेड ऑलमोस्ट मेन रोड़े ओपोरी ये शोज़ रास्ता था के डैन दिखे गए ले ही मेन रोड़ टा एक तो खानी जस्ट ये खाने ये लोगों अनेक हाउस अच्छे मने एयरबीएनबी एक लो शॉपी बोध है एयरबीएनबी कारण शॉप कोटा बाड़ी दी ये लोगों नंबर नंबरिंग करा अच्छे आमादे टा होते हैं वन थर्टी टू मामा डोंट रन कोता है जाच्चे बोलूँ तो इधिके है वोन जाच्चे जनों जो कोतो चेना जाएगा तो और तो राती वाले ऐसे एक टू अंधकार चिलो तो अकोन बुस्ते बात चिल्लम ना हमारे गाड़ी टा वो इधिके पार्क करा हुए गए थे हुए थे तो वो इटा अच्छे कि बाई रेटा एयरबीएनबी तो चोदू ना अकोन भेतोरे देखी शौकल होएगा जैसे आमार तो अनेक शौकल घूमे हैं जैसे कारण आमादे टेक्सास से टाइम वाइज यही खाने दुगन टारो पीछी है ता ताई जो ना आमार अनेक शौकल शौकल घूमे हैं जैसे ताई वहाँ पे लोग घूमते के उठे के ची जबकुन तबकुन की पोलो ता आमी ताई जो ना कॉफी वोशी चिला मेटा � एटा किचन रात के वाले तो देख इखाने देख देखा थी लम जो डीमेज जोल कोट ची इन्हीं दे जान लाते एक तो खुली है कौन कॉफी बना बो ये कॉफी बनी है कॉफी खा बो तार पर ये पूरे ब्रेकफास्ट कोडे दे नाम राज के जिखाने बेरो ना शेखाने बेरो बो ये उगलो घाटी शनारान एक है ना रूम दीपा का ना टेकिंग रेस्ट पूरा पूरी भालो को घूम घूमी है नीचे इधर बैक ये डे जावर जोड़ना एक टा ये दिके दौड़ जाते की शौक तो नहीं, खुलते ही बच्ची नहीं तो। नॉट जाता। मैं कि ये एक टा आरवी पार्क कर रहा हूँ से, कादे जानी ना, इतना हमारे लिए गाड़ी। अने कॉफी कोड बो बोले हमें रेडी कोड रखे थी। हमें आश्चर्य भाव चिल्लम जो हमारा बाड़ी तो जमन भावे कॉफी कोड इसलम भावे कोड बो। 
তারপরে দেখছি যে এখানে কফি মেশিন আছে আর যে কফিটা ওরা দিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে কি ডাস্ট কফি নয় এই রকম ব্লেন্ডিং এই রকম টাইপের কফি তো তাহলে তো আমাকে আমার এখানে ছাঁকনি নেই তার জন্য তো আমি এই কফি মেশিনটাই আমাকে ইউজ করতে হবে আমি তো এখন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরোবো আমরা বেরিয়ে তারপরে আমি আবার আপনাদেরকে দেখাবো যে আজকে কোথায় যাচ্ছি মামা এরকম করে ঘেঁটো না প্লিজ সো আমার ব্রেকফাস্ট রেডি হ্যাঁ ওরম করে খা পড়ুক দে ওটা ওয়াশ করে দিচ্ছি সত্যি বাবা ভালো করে ধরো ডাটি হয়নি খাও লোডেড গাড়ি আজকে এখন বেরোবার জন্য ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট করে দ্বীপ সব গাড়িতে লোড করে নিয়েছে এবার ওই দিকটা লক করে আর আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখন আমি বেরিয়ে গিয়ে এখন আমরা একটুখানি এমনি ঘুরব এই এখানে অনেক কিছু পুরো ব্যাপারটাই খুব সিনিক পুরো জায়গাটা মামা হাই বলো তোমার চোখটা কষ্ট হচ্ছে তুমি ক্যামেরাটা দেখাবে হ্যাঁ এইটা রন ওর রনের ক্যামেরা দেখুন ও বাবা তো আমি আবার যেই স্পটগুলো যাচ্ছি সেই স্পটগুলোতে পৌঁছে গিয়ে আবার আমি আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো আর রাস্তায় যেতে যেতে চারিদিক যতটা সম্ভব ততটা আমি দেখাবো তো চলুন আজকে এখন বেরোনো যাক সো ফ্রেন্ডস যারা ঘুরতে বেড়াতে ভালোবাসেন এবং আমার সকল ভিউয়ার্সদের জন্য আমি বলে দিই যে আমরা বেড়াতে এসেছি আমরা বেরিয়েছিলাম হচ্ছে দুদিন আগে এটা আমাদের থার্ড ডে প্রথম দিন আমরা লাস ভেগাস এয়ারপোর্ট থেকে তারপর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান এসেছিলাম অ্যারাইজোনাতে আমেরিকার অ্যারাইজোনাতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান অবস্থিত আর সেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান থেকে আমরা আবার এইখানে চলে এসেছি এটাও অ্যারাইজোনারি পেজ বলে একটি জায়গা সেখানে আছে অ্যান্টিলোপ এবং হর্সিবেন্ড তো আমি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় হঠাৎ করেই বলতে শুরু করে দিলে বা যারা নতুন ভিউয়ার্স তাদের জন্য আমি এই ইনফরমেশনটা দিয়ে দিলাম যে এই পেজ বলে এই জায়গাটার এয়ারবিএনবিতে আমরা আজকে আর কালকে রাতটা কাটাবো আসলে এয়ারবিএনবি নিয়ে নিলে সুবিধাটা এটাই হয় যে সেখানে রান্না টান্নাও করা যায় মানে ধরুন রাতের দিকে তো আর আপনি এই সব জায়গাতে ঘুরতে পারবেন না কারণ এই সব তো প্রাকৃতিক জায়গা মানে প্রকৃতির জায়গা তো এখানে তো রাতে লাইট থাকে না তো রাতে যদি লাইট না থাকে ইভেন অনেক ন্যাশনাল পার্ক আছে কি স্টেট পার্ক আছে যেগুলো রাতে বন্ধ হয়ে যায় সো রাতের দিকে আপনাকে যখন ডে লাইট চলেই যায় তখন বাড়ি ফিরে আসতে হয় বাড়ি ফিরে এসে বেশ অনেকটা টাইম থাকে সেই টাইমের মধ্যে আপনি আপনার মতো করে টাইম কাটাতে পারেন বাড়িতে রান্না করতে পারেন আর আশপাশে অনেক রেস্টুরেন্ট থাকে কিন্তু অনেক সময় আবার থাকেও না সেক্ষেত্রে বাড়িতেই যদি রান্না করা যায় আপনার সুবিধে হতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি এয়ারবিএনবি নিয়ে নেওয়ার এয়ারবিএনবি নিয়ে নিলে তাহলে নিজেদের মতো থাকা যায় ইভেন রান্না টান্না করেও খাওয়া যায় তারপর এইখান থেকে আমরা যে এমন একটা স্পট এয়ারবিএনবিটা নিয়েছি যেখান থেকে এই যেই জায়গাটা এসেছি এটা হচ্ছে গিয়ে গ্লেন ক্যানিয়ান বলে একটা জায়গা যেখানে আগের বছরও আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম এই জায়গাটা যেটা মেনলি আপনাদের দেখানোর যে 
পুরোটাতে জল ছিল আস্তে আস্তে জলের লেয়ারটা কমে 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 অনেক দূরে চলে গেছে ইনফ্যাক্ট সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো এখন যেটুকু আছে জল সেটুকুও থাকবে না সেটা এইখানে একটা ভালো করে কি বলবো ওটা পোস্টার মতো দেওয়া আছে সেইখানটাতে বলাই আছে যে আগে কতটা জল ছিল এই এই যে এই ক্লিপিংসটা দেখছেন এটা না আমরা আগের বছর এসেছিলাম তখন দেখুন আরেকটু বেশি জল ছিল কিন্তু এই বছর আরও জলের লেয়ারটা কমে গেছে এই রকম ভাবে অ্যাকচুয়ালি তো এই অ্যারাইজনার এই পার্টটা প্রচন্ড ড্রাই সে তো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে একদম লাল এই জায়গাটা বালি বালি আর প্রচন্ড গরম আমরা বেসিক্যালি আগের বছরেও এই রকমই মে মাসের একটা টাইমে এসেছিলাম যে সময় ভালো গরম পেয়েছিলাম এ বছরও তাই এসেছি অ্যাকচুয়ালি সামারে সব রকম ছুটিও পাওয়া যায় সে রনের স্কুলের বলুন বা এই টাইমে যেসব অফিসিয়াল ছুটিগুলো থাকে সেজন্য আমরা এই উইকেন্ডগুলো চুজ করে আসি ইভেন প্রচন্ড গরমও পাই আর যাই হোক ঘুরতে অতটা অসুবিধে হয় না সব রকম গরম থেকে বাঁচার যেসব জিনিস সেইগুলো সব ক্যারি করি খুব ভালো করে সানস্ক্রিম মেখে বেরোতে হবে নালে একদম স্কিনের মানে প্রচন্ড ড্যামেজ হয়ে যাবে তারপর ঠান্ডা জল রাখার জন্য যেসব থার্মোকলের কুলারগুলো পাওয়া যায় লাইক কি যাতে আইস বক্স যেগুলো বলে সেগুলো থার্মোকলের ইউজ অ্যান্ড থ্রো পাওয়া যায় আবার এমনি রেখে দেওয়ার নিজেদের কাছে রেখে দেওয়ার মতো পাওয়া যায় তো সেগুলো একটা যদি ক্যারি করেন সেক্ষেত্রে খুব সুবিধে হয় কারণ তাতে খাবার দাবার সারা দিনের জন্য নিয়ে বা জল কোল্ডড্রিঙ্কস এগুলো নিয়ে বেরোনো যায় Now we are in the border of Utah and Arizona. So this is, this side is the Utah. If we turn around and can see on the other side, we'll shortly go that point also. So that part is Arizona. So this is the border of Utah and Arizona. আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম দুটো স্টেটের মাঝামাঝি মানে মাঝের যে পোর্শন সেই বর্ডারটাতে দুটো স্টেট অ্যারাইজনা এবং উতা পাশাপাশি তো উতাতে আমরা ঢুকলাম অ্যারাইজনা থেকে উতার ভেতরে এই গ্র্যান্ড স্টেয়ার কেস এসকালেন্টে বলে এই জায়গাটাতে এসেছি এইটা এগুলো বেসিক্যালি হাইকিং করার জায়গা মানে আপনি যদি চান তাহলে হাইকিং এর সমস্ত যেসব দরকারি জিনিস লাগে জল থেকে শুরু করে সেরকম শুজ পরে আসতে হবে ড্রেস পরে আসতে হবে কারণ এই রকম গরম রোদে তারপর হাইক মানেই তো সেটা হয় কিছুটা হাঁটা মানে রাস্তাটা খুব একটা মসৃণ হয় না সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই রকম ব্যবস্থা করেই আসতে হবে আমরা আজকে সেই জায়গাগুলো যাচ্ছি না এই এসকালেন্টে বলে যে এই জায়গাটা আমরা ভেবে এসেছিলাম বা দেখে এসেছিলাম নেটে যে এখানে ভেতরে গেলে একটা বেশ ভালো ওয়াটার ফলস আছে তো রনকে নিয়ে এখন সেখানে যেতে পারবো না তো এই ভিজিটার সেন্টারের এই জায়গাটা হয়েই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব কারণ আমরা এখান থেকে আবার অ্যারাইজনার স্টেটের ভেতরেই ঢুকব যেহেতু আমাদের ওখানে দেড়টা থেকে একটা অ্যান্টিলোপের স্লট আছে যে ওইখানে অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানটা দেখতে যাব তাই জন্য আজকে আর এই জায়গাটাতে ঢুকবো না কারণ এখানে ঢুকলে অনেক কিলোমিটার প্রায় হাঁটতে হবে এই গরমের মধ্যে যেটা রনকে নিয়ে প্রায় পসিবল নয় তো আমরা এখন আমাদের দেওয়া টাইম অনুযায়ী অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের ট্যুর যেখান থেকে আমরা নিয়েছি সেই অফিসের সামনে পৌঁছে গিয়েছি এখান থেকে আমাদের 
যতগুলো যতজন ট্যুরিস্ট আছি সবাইকে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং সবকটা গ্রুপের একটা করে কালার সিম্বল দেয়া হয়েছে আমরা আজকে পার্পল গ্রুপের মধ্যে পড়ি এইটা বেসিক্যালি করা হয়েছে এখানে কোভিডের জন্য আর এখানে আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখার যে এখানে পার পারসন অ্যাডাল্ট এইটি টু এইটি ফাইভ ডলার করে নেওয়া হয়েছে আর কিডসের জন্য এইটি এরকম এখান থেকে এবার একটা একটা করে ভ্যানে কিছুজন কিছুজন করে তুলে নিয়ে তারপরে যাওয়া হবে এবার হচ্ছে কি আমরা তিনজন ভেতরে বসেছি ভ্যানের কারণ যেহেতু আমাদের রন আছে আর রনের মানে পাঁচ বছরের নিচে বাচ্চাদের জন্য এখানে কার সিট করে যেতে হয় কারণ যেই জায়গাটা দিয়ে আমরা আজকে যাচ্ছি আপার অ্যান্টিলোপে আপার অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নে যেই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হয় এই গাড়িতে করে আশেপাশে ধুলোর জন্য দেখা যাচ্ছে না এই যে এই জায়গাটা একদম প্রচণ্ড মানে কি বলবো এবড়ো খেবড়ো আর এই জায়গা দিয়ে উনি যেতে যেতে যিনি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি গল্প করে বলছিলেন যে ভাবতে পারেন এইখানে কখনো কখনো ক্লাউড বার্স্ট হয়ে পুরো ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়ে অনেকটা করে জলে ভেসে যায় এই রকম একটা খরা শুকনো জায়গাতেও ভাবা যায় যে কখনো জল চলে আসে সেই জায়গাটা আবার নাকি প্রচণ্ডভাবে মানে এই গাড়িটাও ডুবে যায় এরকম লেভেলে জল চলে আসে তো যাই হোক এখন পৌঁছে গিয়েছি মানে অদ্ভুত এক একটা অনুভূতি হচ্ছে যখন এই রকম ছোটবেলায় জিওগ্রাফিতে পড়া সেই সিলেবাসের জায়গাগুলোতে যখন পৌঁছচ্ছি তো চলুন এখন আমরা আপার অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকি আর আপনারও সঙ্গে ঢুকে দেখুন যে জায়গাটা কেমন বেসে গেলি আমাদের যিনি গাড়িতে করে নিয়ে আসলেন তিনি হচ্ছেন গিয়ে আজকের আমাদের ট্যুর গাইড ওনার সম্বন্ধে কি আর বলবো উনি কি অসম্ভব ভালো ছবি তুলে দিয়েছেন সেই মানে এইখানটা এসে এসে তো মানুষ ট্যুরিস্টকে নিয়ে এসে নিয়ে এসে তো ওনাদের অভ্যেস হয়ে গেছে এবার ঠিক ওয়ালপেপারে যেরকম আমরা ছবি দেখি কোন জায়গাটাতে কোন টাইমে কীরম রোদ পড়লে কীরম ছবি আসে মানে অদ্ভুত আপনি ভাবতে পারবেন না আপনারা যে দেখে মনে হচ্ছে একটা ইগল পাখি এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফটো তুলে দিলেন যেন দেখে মনে হচ্ছে আমার দুটো ডানা আছে আমি একটা পাখি তারপরে অনেক সময় দেখবেন হয়তো অ্যান্টিলোপের ছবি দেখলে ওই যে ওপর থেকে একটা শুধু সূর্যের রশ্মি নিচে নেমে আসছে সেই রকমও ছবি উনি কি সুন্দর করে ভালো করে তুলে দিচ্ছিলেন যে এই জায়গাটাতে দাঁড়ালে এই রকম ছবি পাবেন আরও একটা যেটা জিনিস বলার যে এই যে এই ভেতরে এই জায়গাটা দেখছেন এই জায়গাটা কিন্তু বাইরে যে এত গরম ভেতরটা তো কিন্তু গরম না বেশ ঠান্ডা মানে ভালোই ঠান্ডা এমন ঠান্ডা যে ওই অত গরম থেকে ভেতরে ঢুকে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল আর আমরা যেহেতু এখন প্রায় কোভিডের সময় শেষই মানে শেষ কবে হবে সে তো বলতে পারবো না তবে প্রচণ্ড দাপটটা চলে গেছে কিন্তু তাও এই পেজের এই নাভাজ প্রদেশে এখনো এই মাস্ক পরেই এই অ্যান্টিলোপি ঢুকতে হয়েছে আমাদের ক্যানিয়নের ভেতরের এই অংশগুলো অবশ্য বাইরের মতো অত খরখরে নয় মানে হাত না দিলে বোঝা যাবে না যে কতটা প্লেন আর কতটা মসৃণ এই জায়গাগুলো এক তো বললাম ঠান্ডা আবার মসৃণও খুব কারণ যা শুনলাম এখানে নাকি আবার ভেতর দিয়েও কখনো কখনো ফ্ল্যাশ ফ্লাডের জল চলে যায়
So, this is the antelope tour. This is antelope We have to go to the antelope ভীষণ আবার রোদ গরম ভেতরটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল আর দারুণ দেখলাম এটা সত্যি একটা ভীষণ দেখার মতো জিনিস লাস্ট ইয়ার যখন এসেছিলাম তখন আমরা এটা কোভিডের টাইম ছিল বলে ক্লোজ ছিল তাই জন্য দেখতে পাইনি আর তাই এবারে দেখে ভীষণ ভালো লাগলো আর পুরো টুরে ভেতরে দেখলেন ড্রনকে এই মাত্র দেখলেন এই মাত্র কেমন বালিতে বসে পাটা ছুটছিল পুরো ভেতরটাতে তাই করে গেছে এমনকি অন্য লোকের গায়েও বালি ঝুড়ে দিচ্ছিল কি অদ্ভুত বাবা ও আর পারছে না আসলে সত্যি এত গরম এখানে যে গরম থেকে ঠান্ডার ভেতরে ঢুকে তার মধ্যে ওর চোখটা কাল থেকে আবার একটুখানি কি হয়েছে র্যাস না কি চোখের ভেতরে কিছু বুঝতে পারছি না অ্যালার্জি টাইপের তো যাই হোক আমরা এখন এখানে অ্যান্টিলোপ দেখাও হয়ে গেল আর এখন আমরা আবার যেহেতু আমাদের এয়ার বিএনবিটা একটু সামনে নেওয়া আছে এখানের থেকে সেজন্য আমরা ওখানে ফিরে যাব তারপর আবার একবার বেরোবো আর ব্যাগ নিয়ে কি স্টাইল করবো কি ভালো না কি দারুণ অদ্ভুত পৃথিবীর প্রকৃতির সৃষ্টি হ্যাঁ প্রকৃতির হ্যাঁ কেউ ভাবতে পারবে যে এই যে এই ফটলটার ভেতর দিয়ে এত দারুণ একটা ব্যাপার আছে অথচ ওপরটা দেখুন পাহাড় যাই হোক এখন আমাদের এখানকার রুলস মাস্ক পরে ঢুকতে হবে এখন তো মাস্ক পরেই থাকতে হবে একদম অফিসে যাওয়ার পরে মাস্ক খুলতে পারে এই মাত্র যেই জায়গাটা আমি দেখালাম যে বললাম না যে পাহাড়ের নিচে ওই রকম ফাটল মানে যেখানটা মেনলি আপার অ্যান্টিলোপের ভেতরে ঢুকেছিলাম আমরা ঢুকেছিলাম একটা শুরুর দিক দিয়ে আর বেরিয়েছি অন্য একটা দিকে সে তো যতটা ভেতর দিয়ে হেঁটেছি ততটা আবার বাইরে দিয়ে আমাদেরকে হেঁটে আমাদের যে ট্যুর ভ্যানটা করে অফিসের ওখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ওখানটা অব্দি যেতে হবে আর তাই এতটা হেঁটে রনের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলে রনকে দ্বীপ কাঁধে নিয়ে নিয়েছে আর তার সঙ্গে আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি প্লিজ কিপ ওয়াচিং উইশিং চেস্ট অ্যান্ড নতুন দর্শক বন্ধুদেরকে বলছি পারলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে আমার ব্লগগুলো আর নতুন নতুন আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য প্লিজ নোটিফিকেশান বাটনটা অন রাখবেন And thank you for watching Wishing Chest.